Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasideyude. Sevanathinde. Yerubadu varshangal. Zia Gold and Diamonds, the purest bond. Opposite SBI Main Road, Trichadipur. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road Palayangadi Ora Home Center Ora Oru Vidu Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center Palayangadi കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ ഏഴാം ഘട്ട ചർച്ചയും പരാജയം കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും തീരുമാനമായില്ല അതേസമയം സമരം കൂടുതൽ ശക്തവും വിപുലവുമാക്കുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റിയമ്പതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ഈ മാസം പയ്യന്നൂരിൽ തുറക്കും മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങുന്നത് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ അഞ്ച് മണിവരെ കോളേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കും മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വർഷം യു ഡി എഫിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും കൂടെ നിന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡി പദവിക്ക് വേണ്ടി പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ജോസ് കെ മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃസംഗമം ജോസ് കെ മാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് കേരളം കണ്ട യഥാർത്ഥ വർഗീയവാദിയെന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാലിക്കടവ് കണ്ണൂർ ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിനേഷൻ ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് തല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹിദ് കായിക്കാരൻ ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിഭൂമിയും കുടിവെള്ളവും മലിനമാകുന്നു വെള്ളം കയറാൻ കാരണം ശക്തമായ വേലിയേറ്റമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ചെറുകുന്നിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആപത്തുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോഴും പ്രകൃതി ചൂഷണം വ്യാപകമാകുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ദുരിതക്കയത്തിലകപ്പെട്ട് തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനൊപ്പം സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകൾ തുന്നാൻ ലഭിക്കാത്തതും പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് അടച്ച കോളേജുകൾ ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് തുറന്നു മുഴുവൻ കോളേജുകളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും ഗവേഷക പി ജി അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചത് ഒമ്പത് മാസത്തെ അധ്യയന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായാണ് കോളേജ് തുറന്നത് സ്കൂളുകൾക്ക് പിന്നാലെ കലാലയങ്ങളും ഉണരുകയാണ് ഒൻപത് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോളേജുകളിലേക്ക് ഇന്നു മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിത്തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളടക്കമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തുറക്കുകയാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് വീതം കോളേജിലെത്താം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവുമായി രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലാണ് ക്ലാസുകൾ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം ശനിയാഴ്ചകളിലും ക്ലാസുകളുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കോളേജ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് ഇരുപതിന് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് കോവിഡ് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ കുട്ടികളെ സാനിറ്റൈ
അവരെ തെർമൽ സ്കാനർ വെച്ച് പരിശോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് കുട്ടികൾ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നാല് നാലോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെയെങ്കിലും ജീവിതം ഈ ഒരു കോളേജിൻ്റെ അടച്ചിടൽ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നെന്നും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചതിൽ തൃപ്തരാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് കോളേജ് തുറക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ കാണാനോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ സാധിച്ചതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഹൃദയാരം എന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ്സ് എങ്ങനെ മറികടക്കാം പഠനം നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നൽകി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ അത്യാവശ്യം മുൻകരുതലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് അധ്യാപകർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ കോളേജിലെത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങളിലൂന്നിയാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് ഹാജർ നിർബന്ധമാക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സാധ്യമാകാത്ത വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കും മുൻഗണന നൽകിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റിയമ്പതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ഈ മാസം പയ്യന്നൂരിൽ തുറക്കും പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഗാന്ധി മ്യൂസിയം പൂർത്തിയാകുന്നത് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരുക്കാനുള്ള പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റുഡിയോ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ കാലഘട്ടത്തിലെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെയും ചരിത്രരേഖകൾ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് മ്യൂസിയം ഒരുക്കുന്നത് പുരാവസ്തു പുരാരേഖാ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ട് ദശാംശം നാല് നാല് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ഈ വർഷം ഒക്ടോബറോടെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിത സന്ദേശങ്ങൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനം ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയുള്ള മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഐത്തോച്ചാടന സമരം പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധി സൈറ്റ് മ്യൂസിയവും ഒരുക്കും പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം ഖാദി കേന്ദ്രം ഉളിയത്ത് കടവ് അന്നൂർ കസ്തൂർബ മന്ദിരം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഗാന്ധി സൈറ്റ് മ്യൂസിയം പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോക്കൽ ട്രിപ്പ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സൈറ്റ് മ്യൂസിയം സൈക്കിളുകളിലോ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലായോ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും ഗൈഡുകളുടെ സഹായവും ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് നൽകാൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി സൈറ്റ് മിഷനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരി പതിനാറിന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയാണ് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി സ്മൃതി മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷം യു ഡി എഫിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും കൂടെ നിന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡി പദവിക്ക് വേണ്ടി പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ജോസ് കെ മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണി
ഒരു ലോക്കൽ ബോഡി പദവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടുകേട്ടിയുണ്ടോ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗും സി പി എം ആയിട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രദേശം കൊടുക്കാവും ഇവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ധാരണയുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കാറില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് പറ്റും ഒരാളിന്റെ രാജ്യവെക്കുന്നതിനും ദിവസം രാജ്യവെക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണം അവിശ്വാസം ജോയി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി ജോസ് ജോയ്സ് പുത്തൻപുര ജോയി കൊന്നയ്ക്കൽ ജോബിച്ചൻ മൈലാടൂർ സജി കുറ്റിയാനിമറ്റം ഡെന്നി കാവാലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും കേരള കോൺഗ്രസിലെത്തിയവർക്ക് അംഗത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കാലിക്കടവ് കണ്ണൂർ ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചത് ഭൂമി തുറന്ന് മണ്ണിന്റെ ഘടന പരിശോധിക്കുന്ന ജോലികളാണ് നടക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച റോഡുകൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഭൂമിയിൽ എത്രയടി ആഴത്തിൽ കരിങ്കൽ ശേഖരം കാണുന്നുവെന്നതാണ് പരിശോധനയിലൂടെ നിർണയിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ബലം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഇത്തരം പരിശോധന നടത്തുന്നത് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ ദേശീയപാത എളുപ്പത്തിൽ തകരുന്നത് പതിവായതുകൊണ്ടാണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം ബലക്കുറവ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് തകരാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ കരിവള്ളൂർ ഏഴിലോട് പരിയാരം പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിന് ബലക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഇവിടെ ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും പുതിയ ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കുക ഇരുന്നൂറടിയോളം ആഴത്തിൽ ഭൂമി തുറന്നാണ് മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും തകരാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കും റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോധി ടെക്നോഗ്രാഫ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ബോധി ടെക്നോഗ്രാഫ് എഞ്ചിനീയർമാരായ ശ്രീകാന്തും നവീനും പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു തിരക്കേറിയ ഇവിടെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവും വ്യാപകമാണ് ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ബസ്സുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമാണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവയിൽ കൂടുതലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് രാവിലെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും വൈകിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് തിരക്കേറിയ ഇവിടെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് കാരണം അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പ്രശസ്ത കവിയും സിനിമാ ഗാന രചയിതാവും അഭിഭാഷകനുമായിരുന്ന അനിൽ പനച്ചൂരാൻ വിടവാങ്ങി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കവിതകളും ഗാനങ്ങളും എഴുതിയ പനച്ചൂരാൻ വിട പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയായത് പോകുവാൻ നമുക്ക് ഏറെ ദൂരമുണ്ട് അതോർക്കുവിൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ മാത്രം എന്റെ പ്രണയകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിത സഖിക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത വരിക അവള് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുതി തരാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളെ ആദ്യം കണ്ട കാലത്താണ് അപ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്ത കവിതയാണ് ഇത് കവിതയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പാട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല എങ്ങനെ ഞാനറിയിക്കും എൻ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ വെളിവാക്കും വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുവാനാവില്ല വിങ്ങുന്ന ഹൃത്യൻ വികാരം ഏറെ വൈകിയാണ് മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും അനിൽ പനച്ചൂരാൻ ശ്രദ്ധ നേടിയത് എങ്കിലും മലയാള കവി മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനരെ ജയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അതിവേഗം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പനച്ചൂരാന് സാധിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളത്ത് ഗോവിന്ദമുട്ടത്ത് വാരണപ്പള്ളി പനച്ചൂർ വീട്ടിൽ ഉദയഭാനുവിന്റെയും ദ്രൗപതിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അനിൽ പനച്ചൂരാന്റെ ജനനം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കാലത്ത് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അഭിഭാഷകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസിന്റെ അറബിക്കഥ എന്ന സിനിമയിലെ ചോരവീണ മണ്ണിൽ നിന്നും എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയും 
ഈ ഗാനരംഗത്തെ അഭിനയത്തിലൂടെയും സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രശസ്തി നേടി തുടർന്ന് എം മോഹനന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴെന്ന സിനിമയിലെ വ്യത്യസ്ത നാമൊരു ബാർബറാം ബാലൻ എന്ന ഗാനവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മലയാളിയുടെ ചുണ്ടിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കവിതകൾക്ക് തൂലിക ചലിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പനച്ചുര കവിതകളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പോലും പനച്ചൂരാന്റെ കവിതകൾ ഹൃദസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു വളരെ വൈകിയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകം അനിൽ പനച്ചൂരാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെങ്കിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ പനച്ചൂരാനിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു കവി എന്ന നിലയിൽ വലയിൽ വീണ കിളികൾ അനാഥൻ പ്രണയകാലം ഒരു മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണീർ കനലുകൾ തുടങ്ങിയ കവിതകളും കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും അനിൽ പനച്ചുരാൻ മലയാളത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് പനച്ചൂരാന്റെ വരികളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കവിതയും സ്വപ്നവും വിപ്ലവവും പൂത്തു നിറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ നിഴലുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് കേരളം ചോരത്തിളപ്പിന്റെ ശ്രുതിയിട്ടു പാടിയ ചോരവീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന പൂമരം എന്ന പാട്ടിലടക്കം ചുവന്നു കിടക്കുന്നത് അനിൽ പനച്ചൂരാന്റെ പാട്ടുകളെയും കവിതകളെയും നഞ്ചേറ്റിയ ഒരുപാട് പേരെയും തിരികെ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച ഒരു നാടിനെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് ഒരിക്കലും തിരികെ വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് അനിൽ പനച്ചുരാൻ യാത്രയായത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിനേഷൻ ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് തല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ബ്ലോക്ക് തല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരണ യോഗം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് കോവിഷീൽഡ് കോവാക്സിൻ എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറലിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വാക്സിനുകൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല ആസ്ട്രാസെനക്കയുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോവിഷീൽഡ് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കോവാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസായാണ് വാക്സിനേഷൻ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ആദ്യഘട്ട വാക്സിനേഷൻ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയായി വാക്സിൻ വന്നാൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു പുറമെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കുടുംബശ്രീ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ ടി അനീഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി രവീന്ദ്രൻ രാജേഷ് ജോസ് രതീശൻ വി കെ എം രവിചന്ദ്രൻ ഗീത എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായിക്കാരൻ മാടായി ഏരിപ്രം പതിനേഴാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുടുംബശ്രീ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരം ഒരുക്കാനും ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പരമാവധി തൊഴിൽ ദിനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യും പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും എന്നും കായ്ക്കാരൻ സഹീദ് പറഞ്ഞു പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശമായി വരികയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കുതിപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമാവധി വിഭവ സമാഹരണങ്ങൾ നടത്താനും ചടങ്ങിൽ സഹീദ് കായിക്കാരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സമദ് ചൂട്ടാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഗഫൂർ ചൂട്ടാട് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു പി ശൈലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സൽദാന ജോയി ചൂട്ടാട് ശ്രീജിത്ത് പൊങ്ങാടൻ 
തിമോത്തി ഷൈനി സുപ്രിയൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ജല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി നീന്തൽ പഠിക്കണമെന്ന സന്ദേശമുയർത്തി ആറു വയസ്സുകാരന്റെ നീന്തൽ പ്രകടനം ഏഴിമല നേവൽസ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്കൂൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡാരിയസ് പ്രഭു ബി എന്ന ആറു വയസ്സുകാരൻ നീന്തൽ പരിശീലകൻ ചാൾസൺ നൽകി വരുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസമാണ് ആഴമുള്ള പെരുമ്പാപ്പുഴ നാലു പ്രാവശ്യം കുറുകെ നീന്തിക്കടന്നത് കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായ ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ ബിനേഷ് പ്രഭു ബി ചിത്ര ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഡാരിയസ് ആണ് പെരുമ്പാപ്പുഴ നാലു പ്രാവശ്യം നീന്തിക്കടന്നത് ഡാരിയസിന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം നീന്തൽ പരിശീലകൻ ചാൾസൺ നൽകി വരുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസമാണ് കുട്ടി പെരുമ്പാപ്പുഴ കുറുകെ നീന്താനുള്ള കഴിവ് നേടിയത് ഒപ്പം നീന്തിയ ചാൾസിന്റെ സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ അനായാസമായാണ് ഡാരിയസ് പുഴ നീന്തിക്കടന്നത് പുഴയിലും കായലിലും കടലിലും നീന്താനാകുമെന്ന കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതിയോടെയുള്ള നീന്തൽ പ്രകടനത്തിന് വഴിവെച്ചത് സ്വിമ്മിംഗ് എന്റെ മോൻ പേര് ഡാരിയസ് ആണ് ഇവന്റെ വയസ്സ് ആറാണ് ഇവനിപ്പോ സ്വിമ്മിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചാൾസറിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലോട്ട് പോയപ്പോ മൂന്നാമത് ദിവസത്തിന് ഇവിടെ ഇതിന് ക്രാസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാതെ ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചു പോണ് അത് അല്ലാതെ സ്വിമ്മിംഗ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും മറ്റവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ടും സ്വിമ്മിംഗ് അറിയണം നീന്തൽ പഠിക്കൂ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്ന സന്ദേശവുമായി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നീന്തൽ പ്രകടനത്തിനാണ് ഇതോടെ തുടക്കമായത് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വിസ്തൃതിയുള്ള കവ്വായിക്കായലും അടുത്ത ദിവസം പയ്യാമ്പലം കടലിലും ഡാരിയസ് നീന്തും ജലാശയങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലാപകടങ്ങൾ ഭീകരമായ വിധത്തിൽ ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനു കാരണം നീന്തൽ വശമില്ലാത്തതിനാലാണെന്നും ഈ ദുരന്തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തുന്നില്ല എന്നതുമാണ് വസ്തുതയെന്നും ചാൾസൺ സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയുടെ അമരക്കാരനായ ചാൾസൺ ഏഴിമല പറഞ്ഞു നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ആദ്യ ദിവസത്തെ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പൂളിൽ നീന്തുമായിരുന്നു ഡാരിയസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചല്ല നമുക്ക് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നീന്താനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്ന് ഒമ്പത് മാസം നീന്താതിരുന്ന കുട്ടി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ മാറി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐറ്റം ചെയ്തു അപ്പോഴേ എനിക്ക് വിശ്വാസമായി ഇനി എന്തും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാവും എന്നിപ്പോൾ ഈ പെരുമ്പേ പുഴ വന്ന് നാല് തവണ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഇത് പിന്നെ കവ്വായി കായൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യാമ്പലം കടലിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം കടൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പയ്യാമ്പലം കടലിൽ നീന്തുന്നതാണ് റോഡപകടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് കമ്മിറ്റികൾ നിലവിലുള്ള കേരളത്തിൽ മുങ്ങിമരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുൻകരുതലുമില്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണമായ നിരീക്ഷണത്തിലായ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുകയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ സമയമാണിത് വരും തലമുറകളെയെങ്കിലും ജലാപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവും ബോധവൽക്കരണവുമായാണ് ഡാരിയസിന്റെ നീന്തൽ പ്രകടനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതെന്നും ചാൾസൺ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിഭൂമിയും കുടിവെള്ളവും മലിനമായി ശക്തമായ വേലിയേറ്റമാണ് വെള്ളം കയറാൻ കാരണം ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്താണ് വ്യാപകമായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയത് ശക്തമായ വേലിയേറ്റമാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ കാരണം പുഴയോരത്ത് ഭിത്തി ഇല്ലാത്തതാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ കാരണമാകുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കട്ടകുളം പ്രദേശത്ത് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം കാലമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
ശുദ്ധജലം കിട്ടിയ പ്രദേശമാണ് എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും വെള്ളം കയറുന്ന പൊള്ളം കയറുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ കിണറിലെയും വെള്ളം ഇന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നേവരെ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിന് പരിഹാരം കാണാം എന്ന മാർഗം പുഴയിലെ സൈഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കിട്ടുക എന്നാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തടയണ നിർമ്മിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലും ഓരോരുത്തരും തടയണ നിർമ്മിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും ചെറുകുന്ന മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്നിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ പറഞ്ഞു ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും പഞ്ചായത്ത് ഉടൻ നടപ്പാക്കും ശക്തമായ വേലിയേറ്റത്താൽ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിരുന്നു പള്ളിക്കര താവം മുട്ടിൽ കട്ടക്കുളം പൂങ്കാവ് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയത് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ചെറുകുന്നിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വിവിധ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയതോടെ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളം മലിനമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നതായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ വ്യാപകമായി നശിക്കുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു നശിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ കുടിവെള്ളം മെയിനായിട്ട് പിന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം പുല്ലുകളെല്ലാം നശിച്ചിട്ട് കുടിവെള്ളം പച്ചക്കറികളൊന്നും നടാൻ പറ്റുന്നില്ല നട്ടു കുറച്ച് ഉഷാറാവും തന്നെ അത് അടിയിൽ നഞ്ച് കയറിയിട്ട് അത് അടിവശം അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും വഴുതിരിങ്ങ ചെടിയെല്ലാം നട്ടിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കായ് പിടിക്കാനായി അപ്പം തന്നെ അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളത്താൽ ചുറ്റുവ ചുറ്റിപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കയറി ഉള്ള വെള്ളവും കിണറുള്ള വെള്ളവും എല്ലാം മോശമാവുന്നു അത് കാരണം ഞങ്ങൾ വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറി മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് ഉപ്പുവെള്ളങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനോ പുറത്തിറങ്ങാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ടക്കുളം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വർഷങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാറുണ്ട് ഇത്തവണ ധാരാളം വെള്ളം കയറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളറിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് മൂലം നിലവിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തി പോലും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അടുത്തുള്ള കിണറിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ കളർ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പിന്നെ ലഞ്ചി ഉപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തറയെല്ലാം വീട്ടിന്റെ തറ വരെ അടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് റോഡിന്റെ പണി ഇപ്പോൾ പകുതി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗവും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് താടിത്താണ് ഉള്ളത് അത് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ റോഡിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഇപ്പോൾ റോഡ് പണി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചത് വെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കും ഇതിനായി ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എം എൽ എ എന്നിവരോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടും ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയ പ്രദേശം പഞ്ചായത്ത്
കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നതോടെയാണ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുനരാരംഭിച്ചത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികളും കെട്ടിടത്തിന്റെ പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തെ വികസന സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ഹൈറ്റ്സ് ഏജൻസി തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയായത് മൂന്നേ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ വിളിച്ചു ചേർന്ന ഒരു അവലോകന യോഗം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ നിലവിൽ ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്ന കിഫ്ബിയുടെ പുരോഗതിയെ കൂടി വിലയിരുത്തി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആശുപത്രിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർച്ച് മാസം മുതൽ ഫെബ്രുവരി മുതൽ തന്നെ ഏകദേശം വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മാനേജറും ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആയിട്ട് കുറേ കാലത്തോളം ഈ ഒരു പദ്ധതി കുറച്ച് മെല്ലെ ആയിരുന്നു നിർത്തിവെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ലോക്ക്ഡൗണെല്ലാം പിന്തുടരിച്ച ശേഷം ആക്റ്റീവായി തന്നെ പദ്ധതി പുരോഗമ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന ദിവസമായാലും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തോളം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ്റെയും എല്ലാം വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ എസ് ഡി പിൻ്റെ ഏജൻസിയും കൂടി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വർക്കും ഉടനടി ആരംഭിക്കുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിട സമുച്ചയ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി പ്രവർത്തികളുടെ അവലോകന യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കരാർ ഏജൻസിയായ ക്രസന്റ് കൺസൾട്ടൻസി ആശുപത്രി അധികൃതർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യോഗം വിലയിരുത്തിയത് കോവിഡ് വരുത്തിവെച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ മാസങ്ങളോളം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായില്ല എന്ന് കരാറുകാർ വിശദീകരിച്ചു കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും അവരിൽ നിന്നുണ്ടായതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാനാവില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പി എ യോഗത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിച്ച് ആഗസ്റ്റിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും യോഗം കരാറുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് പ്രകൃതി ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പഠനങ്ങളും വലിയ ആപത്തുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോഴും കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ ഇതൊന്നും ഗൌനിക്കാതെ പ്രകൃതി ചൂഷണം നിർബാധം തുടരുകയാണ് ഭൂമിയുടെ മനോഹാരിത പതിയെ പതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂവുകളും പുല്ലും പുൽച്ചാടികളുമൊക്കെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള വഴിയില്ലാതെ മറയാനുള്ള വഴിയിലുമാണ് പ്രളയവും വരൾച്ചയുമൊക്കെ അതിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നമ്മെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുമ്പോഴും ഖനനവും മണ്ണെടുപ്പുമൊക്കെ നമ്മൾ നിർബാധം തുടരുന്നു ആപത്ത് വന്ന് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല എന്ന തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തയിലാണ് പലരും പണത്തോടും സുഖഭോഗങ്ങളോടുമുള്ള ആർത്തി മനുഷ്യരെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഖനനങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാവേരി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയ വളരെ പ്ര ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വളരെ വലിയ നദികളുടെ നാശത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുമെന്നും അത് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വരൾച്ചയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വള വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഖനനം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖനിജങ്ങളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള പഠനങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ആപത്തുകൾ അരികെയെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവർ തന്നെ പറയുമ്പോഴും അതൊന്നും അറിഞ്ഞ ഭാവം പോലും ഇക്കൂട്ടർ കാണിക്കുന്നില്ല ഇനിയും ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു പോകാൻ അധികാരികൾക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ന്യൂനപക്ഷമല്ല എന്നോർക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് കേരളം കണ്ട യഥാർത്ഥ വർഗീയവാദിയെന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പടന്ന പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കമ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ആ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ സപ്തകക്ഷി മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു കൊല്ലം കേരളം ഭരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർഗീയ പാർട്ടി ആയത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദികളായത് നന്ദി നായിക്കുമുണ്ടെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഇല്ലേ പാർട്ടി നമ്മൾ പട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് വാലാട്ടുമല്ലു ആ സ്നേഹമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കണ്ടേ ലീഗിനോട് ലീഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വലത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ലീഗ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ നാൽപ്പത്തിനാല് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒറ്റ മെടുക്കുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടിയത് അറുപത്തേഴിൽ വീണ്ടും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ നിങ്ങൾ മന്ത്രിമാരാക്കി തൈലാദി വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ പൗരോസ് തൊട്ടാൽ അത് ശുദ്ധമാകും പൗരോസ് പിണറായി വിജയൻ അയാൾ ആരെ തൊട്ടാലും ശുദ്ധം സ്വപ്നെ അയാൾ തൊട്ടാ അവള് നല്ലവള് സരിതെ തൊട്ടാ അവള് നല്ലവള് ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ന്യായം നന്ദി വേണം ഇന്ന് രാജ്യം ആസകലം നടന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിനെ അപമാനിക്കുക തീവ്രവാദ പാർട്ടിയ എന്ന് പറയുക കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ലീഗാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക കേരളം ഇതുപോലൊരു വർഗീയവാദിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ പോലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ഷാഫി ചാലിയ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ സി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷറ മെമ്പർമാരായ യു കെ മുസ്താഖ് എം കെ സാഹിറ എ കെ ജാസ്മിൻ പി പവിത്രൻ പി വി അനിൽകുമാർ ടി കെ പി ഷാഹിദ ടി കെ എം മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ പി രത്തിലായ എന്നിവർക്ക് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉപഹാരം നൽകി കെ കുഞ്ഞമ്പു വി കെ പി ഹമീദ് അലി കെ എം ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി പി കെ ഫൈസൽ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ കെ ശ്രീധരൻ പി കെ സി റഫൂഖ് ഹാജി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കോവിഡ് മഹാമാരി തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതകാലമാണ് സമ്മാനിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനൊപ്പം സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകൾ തുന്നാൻ ലഭിക്കാത്തതും തയ്യൽ മേഖലയെ തള്ളിവിട്ടത് പട്ടിണിയിലേക്കാണ് കോവിഡ് കാല പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ഇതുവരെയും ഇവർക്ക് കരകയറാനായിട്ടില്ല കൊറോണ മഹാമാരി പിടിച്ചുലച്ചത് തയ്യൽ മേഖലയാകെ തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് കോവിഡ് കാരണം പട്ടിണിയുടെ ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടത് തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രധാന വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നത് സ്കൂൾ സീസണിലായിരുന്നു യൂണിഫോം തയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല വരുമാനമാണ് കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന് സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞതോടെ ഈ വരുമാനവും ഇവർക്ക് നിലച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി ആയിരം രൂപ സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം നിലച്ചതോടെ ദുരിതക്കയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പ്രാപ്പോയിൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ആൻഡ് വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രാപ്പോയിൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ആൻഡ് വായനശാലയുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട മെമ്പർമാർക്ക് പ്രാപ്പോയിൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ആൻഡ് വായനശാല സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സ്വീകരണ പരിപാടിയാണ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇ എം എസിന്റെ പേരുള്ള ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ഒരു സ്വീകരണ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ മഹത്വമുള്ളതാണ് കാരണം അധികാരം പണവും താഴെത്തട്ടിലേക്ക് നൽകി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ രാമൂട്ടി മാസ്റ്റർ വി എൻ ഗോപി കെ സി ലക്ഷ്മണൻ എം രാഘവൻ കെ ദാമോദരൻ കെ പി നസീറ കെ എം ഷാജി വി ഭാർഗവി സന്തോഷ് ഇളയിടത്ത് അഭിനന്ദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പുതിയ കാലത്ത് കുന്നിടിച്ച് വീടുവെക്കുക എന്നത് ഒരു ശീലമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ വീടെടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിലും കുന്നിടിച്ച് മണ്ണ് കടത്തുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ശീലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നാൽ ഇടിച്ചു നിരത്തി കടത്താൻ കുന്നുകളൊന്നും അവശേഷിക്കാത്ത ഒരു കാലമായിരിക്കും വരാൻ പോവുക കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലെ പുത്
അടുത്ത കുന്നിൻപുറവും ജെ സി ബി എത്തുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇടിക്കാൻ ഇവിടെ കുന്നുകളൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല താമസിക്കാൻ മനുഷ്യരും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീകൂർമ്മ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു കോവിഡ് കാരണം ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇത്തവണ കളിയാട്ടം നടത്തുന്നത് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടം ജനുവരി ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കും ഉത്സവങ്ങൾ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇത് പ്രകാരം ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തെ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് ഇന്ന് വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ഒൻപതിന് ഉച്ചയോടുകൂടി കളിയാട്ടം ആരംഭിക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുക ഒരു സമയം ഇരുന്നൂറിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ പുള്ളിക്കരിങ്കാളി പുലിയൂർക്കാളി പുലികണ്ഠൻ കാളപ്പുലി മാരപ്പുലി പുലിയൂർക്കണ്ണൻ കണ്ടപ്പുലി പുലിമാരുതൻ കരിന്തിരിനായർ വിഷ്ണുമൂർത്തി പുതിയ ഭഗവതി മടയിൽ ചാമുണ്ടി രക്തചാമുണ്ടി കുണ്ടോർ ചാമുണ്ടി പൂലിൻകീഴിൽ ദൈവം എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും ഉത്തര മലബാറിലെ കോലധാരികളും മറ്റും ഉത്സവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ ജീവിത പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും ഇളവ് ലഭിച്ച ശേഷം ആദ്യ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് കണ്ടോത്താണ് സാധാരണ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും തിരുമുൽ കാഴ്ചകളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുണിയൻപുഴയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ താവളമാക്കുന്നു പരസ്യ മദ്യപാനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലായ പരിസരവാസികൾ ചേർന്ന് ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഴയും പരിസരവും മുഴുവൻ സമയവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തു കുണിയൻപുഴയുടെ പരിസരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അന്യനാടുകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മദ്യപന്മാർ നടത്തുന്ന പരസ്യ മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും മൂലം നാട്ടുകാർക്ക് ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റുകളിലും പാലത്തിന്റെ തൂണുകളിലും എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നത് മൂലം സമീപത്തെ വയലുകളിലും പുഴകളിലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് പുഴകളിൽ പതിക്കുന്ന കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പുഴ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാണ് മീൻ പിടിക്കാനും മറ്റുമായി ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആയുധം കാട്ടി അക്രമിക്കാൻ മുതിരുന്ന അവസ്ഥയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായി കൂടാതെ മദ്യപന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘടനകളും ഇവിടെ നിത്യസംഭവമായിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ പൊറുതിമുട്ടിയ നാട്ടുകാർ ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങളെ വിവിധ സ്ക്വാഡുകളായി തിരിച്ച് പുഴയും പരിസരവും മുഴുവൻ സമയവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമെടുത്തു ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരണ യോഗം വാർഡ് മെമ്പർ എ ഷീജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജ് അപ്യാൽ രാഘവൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി കൃഷ്ണൻ വി സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ചെയർമാനും പി ദാമോദരൻ കൺവീനറുമായാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ സംഘടനയുടെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഉത്രാടം ചന്ദ്രൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം ഒരു സംഘടനയാകുമ്പോൾ ഇത് പൊതുവായ ഒരു സംഘടനയാണ് രാഷ്ട്രീയ മത ഭേദമന്യുള്ള സംഘടന ലിംഗഭേദമന്യുള്ള സംഘടനയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു പ്രായോഗ്യാസമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ അംഗങ്ങളാവും കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ സംഘടനയുടെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ ഡി കെ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റായി ചന്ദ്രനെയും സെക്രട്ടറിയായി രാജ്കുമാറിനെയും ട്രഷററായി ശ്രീധരൻ നായരെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പത്മനാഭൻ കെ വിയെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി സുഗണൻ ഇ കാസിം എന്നിവരെയും ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റിയമ്പതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ഈ മാസം പയ്യന്നൂരിൽ തുറക്കും മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങുന്നത് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത പയ്യന്നൂർ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ അഞ്ച് മണിവരെ കോളേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കും മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വർഷം യു ഡി എഫിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും കൂടെ നിന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ
കാലിക്കടവ് കണ്ണൂർ ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അനധികൃത വാഹന പാർക്കിംഗ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിനേഷൻ ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് തല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹിദ് കായിക്കാരൻ ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിഭൂമിയും കുടിവെള്ളവും മലിനമാകുന്നു വെള്ളം കയറാൻ കാരണം ശക്തമായ വേലിയേറ്റമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ചെറുകുന്നിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആപത്തുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോഴും പ്രകൃതി ചൂഷണം വ്യാപകമാകുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ദുരിതക്കയത്തിലകപ്പെട്ട് തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനൊപ്പം സ്കൂൾ യൂണിഫോമുകൾ തുന്നാൻ ലഭിക്കാത്തതും പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം